Idem rozbiť tréning so svojou láskou dneska. Tuto hlavný kameraman. Kde sme mŕtvi? Sme na prechode, sa hovorí. Nevadí, ale môžeme zomrieť aj na prechode. Áno, ale máme prechod. Niečo mi na tom, že sme mŕtvi. A nahrávam to ja vôbec? Jasné, že nie. A ja som tak dlho rozprával. Dneska vyzerám trochu ako čierny strážca vesmíru, ne? Krásny deň priateľi a zdravím vás. Dnes vám priblížim svoj tréning chrbta a bicepsov. Prvé vždy rozcvičujem rotátory ramien, pretože ramena zapájame takmer pri každom cviku, je jedno akú partiu cvičíme. Ako druhý rozcvičkový cvik som volil príťahy dlhej činky v predklone, pekne s vystretým chrbtom, lakte sa snažím popri tele, ťahať za chrbát, týč držím pod hmatom. V poslednom rozcvičkovom cviku opäť dôležitý vystretý chrbát, Nemeníme uhol v lakťoch. Tri kolá po 15 opakovaní a sme pripravení. Ešte zo pár extra zibov na zahriatie a poďme do toho. Tréning som začal klasickými príťahmi jednou rukou. Pri tomto cviku je veľmi dôležitý rozsah pohybu. Natiahnem ruku čo najviac dopredu a následne zatiahnem lake čo najviac za rovný vystretý chrbát, ktorý nemení svoju pozíciu. Ja som si tento cvik trochu zmodifikoval tým, že som zapretý len jednou nohou. Je to z toho dôvodu, že zvyšujem trošku rozsah pohybu, dokážem sa natiahnuť viac dopredu, viac tú ruku vystrieť. Ďalej sa presúvame na stiahovanie kladky so širokým úchopom z hora. Tento cvik nám vybuduje naše krídla a pomôže rozvinúť šírku chrbta. Opäť je dôležité, aby bol chrbát vystretý počas celej dráhy pohybu. Lakťa ako keby sme chceli spojiť za chrbtom. Prepáčte mi ešte počty opakovaní. Pri prvom aj druhom cviku 4 série 10 až 12 opakovaní. Namiesto veľkých váh sa sústrením na dokonalé prevedenie. Čaká nás zazda najkomplexnejší cvik na chrbát a vôbec na celé telo. Je ním mŕtvy ťah. Trvalo mi hádam aj pol roka, kým som mŕtvy ťah a drepy zaradil do svojho tréningového plánu, nakoľko som sa veľmi bál techniky. Ako som už spomínal, s váhami to nejak nepreháňam. O to zvlášť, že ma za chvíľočku čaká súťaž a nepotrebujem sa zraniť. Silový vrchol môjho tréningu bol práve tu, kde som 5 krát zodvihol 140 kg. Zabudol som si trhačky a tak som aspoň predsvičil poriadne úchop. Príde mi smiešné, ako sa po každom opakovaní naprávam a prestupávam si na mieste. Priatelia, prosím, používajte poistky na závažia, lebo dopadnete takto. Ako som už spomínal, mŕtvy ťah je komplexný cvik, ktorý zapája celý chrbát, No primárne však rozvíja spodok chrbta v oblasti krížov. Ak by ste sa náhodou pýtali, že prečo na sebe mám ten opasok, tak je to čisto z bezpečnostných dôvodov, predchádzam nejakým zraneniam. Kríže sú veľmi citlivá vec. Určite už poznáte príťahy v sede, spred seba. Odporúčam vyskúšať túto variantu so širokým úchopom, kde zapájate aj zadné ramena. Tyč príťahujete trochu vyššie ako klasicky. Tým by sme mali dokončený chrbát a poďme na bicepsy. Bicepsy sú hlavným pomocníkom pri cvičení chrbta a teda sú dosť rozcvičené a môžeme sa pustiť rovno do cvičenia. Hneď na začiatok som si dal Arnoldovú 21 a poviem vám, lutujem to. Princíp tohto cviku spočíva v tom, že najprv cvičíte 7 prvých polovic pohybu, potom 7 druhých polovic pohybu a potom 7 celých rozsahov pohybu. Cvičil som s prázdnou tyčou, zopakoval som ju trikrát a moje bicepsy išlo doslova roztrhnúť. Aj keď to môže vyzerať trochu komický, že nemáte nič naložené, je to taký tichý zabijak. Presúvame sa na klasické bicepsové zdvihy v sede, kde sa snažím o to, aby môj malíček cestoval vonku. Lake tlačím k telu, zatiaľ čo ten malíček cestuje von od tela. Núčim tým pracovať hlavne vnútornú hlavu bicepsu. If the pump only lasted forever. Tuto je to si povie úplne každý, kto cvičí a znamená, že každý by chcel, aby tá pumpa, čo má vo fitku, ostala aj počas bežného života. Takže nie, takúto ruku počas bežného života nemám. Tréning sme zakončili na skotovej lavici bicepsovými zdvihmi jednou rukou kde sme ten biceps úplne odizolovali a donútili pracovať úplne samostatne. Na koniec tréningu som si dal ešte kardio. 
30 minút na bežiacom páse pri strednej obťažnosti a 15 stupňovom stúpaní, čo vo finále spravilo približne 400 kcal. Smelo použite toto video ako inšpiráciu do vášho tréningu. Ja vám ďakujem priatelia za váš čas a vidíme sa v ďalšom. Teším sa na vás. Vítam vás vo svojej kancelárii, v mojej izbe. Väčšinou tu editujem všetky príspevky, videá, fotky a odpovedám na vaše správy. Chcel by som vám trochu porozprávať už o niekoľkokrát spomínanom projekte Unbeaten. Na projekte Unbeaten sa pracuje už vyše roka a konečne sa kryštalizuje a dostáva sa do tej finálnej fázy. Ide o absolútnu novinku na trhu s fitness oblečením. Čo mám s týmto projektom spoločné ja? Budem túto značku zastupovať, lebo sa mi veľmi páči ideológia, ktorá za značkou stojí. Táto ideológia mi je veľmi blízka, nakoľko celá tá zmena, ktorú som ja na sebe vykonal a celá tá činnosť, ktorej sa mienim venovať a venujem, je založená na tvrdej práci a odhodlaní. Je založená na nevzdávaní sa a je založená na nekonečnom prekonávaní prekážok a zdolávaní cieľov. O tom to bude aj samotný Unbeaten. Tento víkend akurát cestujem do Nitry, kde sa mám stretnúť s ľuďmi, ktorí za týmto projektom stoja a ľudia ako sú oni sú presne tí ľudia, ktorí chcete mať okolo seba. Sú to mladí, sú ambiciózni, sú veľmi cieľavedomí a otvorení možnostiam. Sú veľmi, ja by som to povedal tak, že stávaní na dnešnú dobu ide z toho hrozná sila a energia a ja sa tohto víkendu nemôžem dočkať. A pevne verím, že budúci týždeň dám dokopy videjko, ktoré potom nájdete na mojom YouTube kanáli. O všetkom budem informovať na Facebooku, na Instagrame. To bude asi všetko. Takže teším sa. Ak sa vám video páči, Opäť nezabudnite dať palec hore. Život je až príliš krátky, aby bol logitý podľa predstav niekoho iného podľa mňa. A ja som veľký, veľký snílek a verím, že v tom živote sa dajú dosiahnuť úžasné veci. Ja stále tvrdím jedno. A to je, že to, čo dáte, to sa vám aj vráti. Majte krásny víkend, priatelia, a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.